Il y a trois piliers là, dans la pratique de Zazen, c'est la posture. Dans le Zen Soton, on est très strict sur la posture. La posture, c'est l'alignement, c'est s'aligner par rapport au cosmos. Quand on est aligné, on est juste. Comme quelqu'un qui tire une flèche, il vise, il doit se positionner, voir le, la cible, repérer la cible, viser, tirer la, la corde et lâcher. Zazen, c'est pareil, c'est pour ça que, si vous voulez, le, la posture, c'est comme la posture du tir à l'arc. On se positionne, on tire la corde, et après on lâche. Posture, respiration. La respiration, c'est également un alignement mais c'est un alignement plus rythmique. Comme dans un orchestre, il y a la, par exemple la trompette qui joue une ligne mélodique, qui fait son solo. Mais la batterie marque le rythme. Et on s'aligne sur le rythme de la basse et de la batterie. Donc c'est une autre façon de s'aligner dans l'espace et dans le temps. Ensuite, il y a l'attitude la, de l'esprit. L'attitude de l'esprit, elle commence quand Elle commence pas quand, quand on s'assoit en, en lotus. L'attitude de l'esprit, elle... Elle commence avant notre naissance même. Donc pour nous, dans la pratique, l'attitude de l'esprit, c'est de changer radicalement son point d'assemblage au moment où on passe la porte du dojo. C'est quelque chose de très important. C'est pour ça qu'on, par exemple, on n'emmène pas son sac dans le dojo ou son téléphone... Et on est censé ne pas amener, lâcher aussi ses soucis, ses préoccupations, ses buts. C'est très fort. On appelle le dojo, on l'appelle aussi la, la chambre profonde. Et donc c'est notre attitude de l'esprit, elle commence dès l'entrée du dojo. C'est pour ça qu'on a transmis certaines règles. Alors nous, nous dans ce dojo européen, on est, on est moins strict que les dojos traditionnels japonais. Même euh, au Japon, entre les deux grands temples principaux, on dit que euh, le, la chorégraphie de Sojiji est supérieure à la chorégraphie de Eiji. Quand ils font des cérémonies, c'est d'une beauté, d'une précision, d'une... Donc ça passe à travers la, le corps, à travers une sorte de, de danse, en fait. Et dès le moment où on passe la porte, avec le pied gauche, on, il faut faire attention à, avec quel pied on rentre dans le dojo. Donc, euh, tout le monde doit rentrer avec le pied gauche, sauf le maître qui doit rentrer avec le pied droit. Il ne faut, faut pas se tromper. Normalement, il y a une poutre et on enjambe cette poutre et c'est une frontière où 
on doit adopter un état d'esprit nouveau, inconnu. Donc comme il est inconnu, on suit simplement les bonnes manières. Behavior en anglais, behavior. Comportement. C'est déjà une posture. La manière dont on se déplace dans le dojo, on, on parle pas dans le dojo. On discute pas entre nous, on, on regarde pas les autres, on est concentré sur, sur la chorégraphie, sur ce qu'on doit danser, chacun doit danser sa, sa partie. Et quand on l'étudie bien, euh, même celle qu que nous pratiquons nous-mêmes dans ce dojo, c'est une très belle chorégraphie, c'est très spécial, on tourne autour du Zafou, on s'assoit bien au centre, et on oublie. La dimension, on oublie la dimension de, de ce qu'on croit être son ego. On la dépasse. Et donc même quand on sort du dojo, quand, on, quand le zazen est fini, qu'on qu va rentrer chez soi, on, on passe encore la porte du dojo, on salue. Et même là, on doit couper encore. On ne doit pas rester sur l'état d'esprit de Zazen. On ne doit pas rester concentré, en fait. C'est assez surprenant. Il y a beaucoup de gens qui penseraient « Ah, ah ce que j'étais bien en Zazen !»« Ah, bonjour !» Peace, love, avec les yeux écarquillés. Ah, je... Attention, ne me parle pas trop fort parce que tu vas interrompre mon état d'esprit de Zazen. Non, c'est pas du tout ça. Le maître même euh, doit casser. On coupe complètement avec le Zazen. On doit couper complètement avec le Zazen. J'avais appris ça aussi par la suite avec un, un maître de médecine chinoise qui parlait de la méditation et des qigong et il a donné la même recommandation. Quand la, le qigong est fini, quand la séance est finie, on ne doit pas rester dans l'état d'esprit du du Qigong. Le Zazen, c'est aussi considéré comme un Qigong. On l'appelle le Qigong calme. On ne doit pas rester dans l'état d'esprit du Zazen. Alors, comme c'est de la médecine, il dit, le professeur, le maître, Léon Coquen, disait, on risque d'attraper une maladie. Si on reste trop dans l'état d'esprit du Zazen, on, a, on peut attraper une maladie qui s'appelle le feu du dragon. C'est-à-dire qu'on devient barge, quoi. <rire> Donc, vous voyez, l'état d'esprit, il commence presque avant la poutre, avant la porte, et il finit après la porte, encore. C'est notre grande chance de pouvoir nous réinitialiser. C'est tout des fois, on se dit, c'est tout, le zazen, c'est pas la peine d'être prétentieux ou de... C'est simple. C'est la pratique des bouddhas. Les bouddhas, ils pratiquent zazen. Mais on est tous des bouddhas. Mais un bouddha qui ne pratique pas zazen, ben, il oublie, comme beaucoup d'entre nous, on oublie des choses qu'on savait, dont on se souvenait, très proche de notre naissance, quand on était tout petit, on les a oubliés, on ne sait plus, on sait plus bien qui on était. On a oublié, on a trop, trop eu de soucis, trop, trop eu de stress, trop eu de...
Eh bien, c'est la même chose, on oublie qu'on est Bouddha. On sait même pas, on sait même plus ce que c'est. Et le Zazen, c'est aussi réapprendre. Redécouvrir sa véritable dimension. Et c'est pas seulement redécouvrir sa véritable dimension, mais c'est être guidé, être kidnappé par sa véritable dimension, par son véritable soin. Accepter de se laisser guider par lui. Quel jour